Aşağıdaki grafikte hangi teta değerleri için kosinüs teta 1'e, hangi teta değerleri için de kosinüs teta eksi 1'e eşittir. Bir de çok güzel bir grafiğimiz var. Yatay eksende teta, dikey eksende de y değerleri var. Evet, karşınızdaki y eşittir kosinüs teta'nın grafiği. Hemen birim çember tanımımızı da hatırlayalım. Hatta önce bir birim çember çizelim. Evet, çok güzel olmadı ama önemli olan ne olduğunu anlamanız. Teta sıfıra eşitken, birim çember üzerinde bu noktadayız. Peki, bu noktanın x koordinatı nedir? 1. Grafiğe bakarsak, teta sıfır olduğunda, kosinüs teta'nın 1 olduğunu görüyoruz. Teta pi bölü 2 iken, birim çember üzerinde geldiğimiz nokta, bu sefer burası. x koordinatı 0. Yine grafiğe geçelim ve burada da teta pi bölü 2 iken, kosinüs teta'nın 0 olacağını göreceğiz. Evet, grafik birim çember tanımına uygunmuş. Sağa doğru hareket ettiğimizde, birim çemberde saat yönünün tersine ilerliyoruz ve grafikte sola doğru hareket etmemizde, birim çemberde saat yönünün... Yok. Düzeltiyorum, sağa gidiyorsak saat yönünün tersinde, sola gidiyorsak, yani negatif açılardan bahsediyorsak da saat yönünde ilerliyoruz. Anlaştık değil mi? Düzelttik burayı. Evet, o zaman gelin şimdi soruya cevap verelim. Teta'nın hangi değerleri için kosinüs teta 1'e eşittir? Aslında cevap ermek için grafiğe bakmak yeterli. Kosinüs teta'nın 1'e eşit olması gerekiyor. Bu durum teta 0 iken devam edelim. 2 pi'ye eşitken gerçekleşiyor ve fonksiyon aynen böyle bir döngüye giriyor. Çok mantıklı. Neden mi? Bakın, birim çemberde teta sıfıra eşitken x koordinatı 1. Sonra, yani x koordinatının yeniden 1 olması için birim çember etrafında tam bir tur atmamız gerekiyor. Ve bu, 2 pi radyana gelmek demek. Bir tur daha attığımızda 4 pi radyana, bir tur sonra da 6 pi radyana geleceğiz. 2 pi, 4 pi, 6 pi. Ne olduğunu anladınız değil mi? Her 2 pi de 1, kosinüs teta 1'e eşit olacak. O zaman bunu, 2 pi'nin katları olarak düşünebiliriz. Evet, 2 pi n ve n bir tam sayı olacak. Bu arada aynı durum negatif açılar için de geçerli. Yani birim çemberde diğer yönde ilerlediğimizde 1'e ulaştığımız açının ölçüsü eksi 2 pi radyan olacak. Eksi 2 pi radyan. Bakın burada sıfırdaydık. x koordinatının bir daha 1 olması için eksi 2 pi, eksi 4 pi diye ilerlememiz lazım. Değil mi? Her neyse kısaca n negatif bir tam sayıda olabilir ve böylece böylece kosinüs teta'nın 1 olduğu tüm teta değerlerini hesaba katmış oluruz. Sırada kosinüs teta'nın eksi 1'e eşit olduğu durumlar var. Kosinüs teta eksi 1'e teta'nın pi'ye başka burada yok ama grafiğin nasıl devam edeceğini ve aynı durumun 3 pi'de de ortaya çıkacağını tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Birim çembere bakacak olursak, bu noktadayken, kosinüs teta eksi 1'e eşit. Ve bu noktada teta'nın ölçüsü eksi pi radyan. Ve aynı noktaya bir kere daha gelmek için 2 pi yol gitmemiz ve 3 pi'ye gelmemiz lazım. Kosinüs teta'nın eksi 1'e eşit olacağı bir sonraki durumsa, aynen tahmin ettiğiniz gibi 5 pi'de olacak. Aynı şekilde devam ettikçe, döngü devam ettikçe, 2 pi'de 1, kosinüs teta eksi 1 olacak. Negatif açılara bakarsak, pi'den diğer yöne doğru hareket edersek, eksi pi'ye geldiğimizde teta yine eksi 1 olacak. O zaman bunu da 2 pi n artı pi ya da pi parantezine alırsak, 2 n artı 1 çarpı pi olarak düşünebiliriz. Ve burada da n'nin tam sayı olması gerekiyor. Daha düzgün yazayım. Evet, n tam sayı olmalı. Buradaki tüm teta değerleri için kosinüs teta eksi 1'e eşit olacak. Şimdi grafiği dağlar ve vadilere benzetirsek, eksi 1 vadilere denk geliyor. Ve bir vadiden diğerine gitmek için 2 pi yol kat etmemiz gerekiyor. Bakın burası da 2 pi. Ve aynı durum tabii ki dağlar için de geçerli. Bir zirve ile diğeri arasındaki uzaklık yine 2 pi. Buradan bir sonrakine gitmek için yine 2 pi gitmemiz lazım.